ब्रह्मणस्पत आनस्पन्वीत साधन श्री महाजनाधिपत नम सदाशिव सरंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा आत्मस्वूप बंधुगण मनो नि प्रयाण काले मनसा चलेना अने श्लोका चूस्त मैं चला मंच श्लोक अभी पूर्ति चसा तरवात श्लोक यदक्षर वेद विदो वदंती विशंती यद्यत वेतरागा यदिछंतो ब्रह्मचर्य चरती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमी तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमी अने कठोपनिषत् मंत्र सें इक प्रवक्ष्ये अड़ ब्रवीमी प्रवक्ष्य ब्रवीमी अंटे चुना सो कठोपनिषत् मो मंत्र इंचुमचु यथातथ इंचुमचु उ मन की कड़ी उपनिषत् गीतने उपनिषत् सारमू वर्णित चला अंदी एंक उपनिषत् विषयानी संग्रह चपड़मे का उपनिषत् कोई श्लोकाल एसच इकड़कीम जी आधा कठोपनिषत् श्लोका कोई उभौत न विजानीत नाएं हंति न हन्यते रोध्याय श्लोक अभी कठोपनिषत् यथातथ कलागे अजो नित्य शाश्वत पुराण अने रोध्याय अभी कठोपनिषत् मल्ले अला श्लोक दी शंकर चक्ने अवतारिक अंत मन इला कल मूस संकल्परहित उसे अदेना मोक्ष अलागे मोक्ष वावे यस पक्ष में मरी श्रवण मनन देन अने शंक इपड़ू अज्ञा उत्व तेयक ध्यान चेसे अने दृष्टि सर का नैन दीन को दृष्टा चपेवा अदलांटे अटे दृष्टा अगर यूस दृष्टा अड़ वाशिंग मिशी उ पक्ने ड्रयर उ अटे अब बैठ ता कटे एंड वेस अला उड़े को कंट्रीस फर् वेरिय रीजन दे डोट डू दट फ्लारी स्टेट तप मूल पेनसीलवेनिया अब ता कटी बटल आरेंटो अभी बटल एंडेकोटे ड्रइिंग मिशी उ तड़ बटल वाशिंग मिशी ड्रइिंग मिशी वेस वैसे अभी तिपे ड्रई अ मुदे बटल अटे उतकाल बटल अशुचि उठाई कदा बटल ने वाशिंग मिशी वे वस्ते शुभ्र दाक मालिन्से अब ड्रयर वे अंका मुदे ड्रयर वैसी और गंट सब ड्रयर तिपतीसारे क्लीन बटल इंप्यूर् बटल वस्ताई अदे विधा श्रवण मनना चेसी तत्वा तेसकोनी ध्यान की वेलाली यानी इवे चयक ध्यान की वेपयान अज्ञा ध्यान की वे बैठक एवड़ा अज्ञा वस्ता अज्ञा ध्यान की वेली ज्ञा बैठ की राे मन को अज्ञामे रिपीट मन को अज्ञा भावनावते अवे सर्कुलेटाई तप 
మీకు జ్ఞానము కొత్తగా పుట్టదు జ్ఞానము పుట్టాలి అంటే మామూలుగా శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసి మననం చేసి తెలుసుకుని ఓహో ఇదే దీని సంగతి అని తెలుసుకుని అప్పుడు ధ్యానాన్ని చేయాలి ఇది ఒక ప్రధానమైన ప్రతిపాదన మామూలుగా నిత్య కూర్చున్నో వేదాంతాన్ని చదివి వాళ్ళకి ఇది మామూలు సామాన్యంగా అనిపించవచ్చు కానీ సమాజంలో కొన్ని కల్ట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ప్రత్యేకంగా ధ్యానంలో ఒక స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ధ్యానాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పే కల్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ధ్యానం మంచిది అన్ని విధాలా మంచిది దాంట్లో సందేహం ఏం లేదు కానీ ఆ కల్ట్స్లో ఏమని చెప్తారంటే నువ్వు భగవద్గీత ఉపనిషత్తులు ఇవేం చదవక్కర్లేదు ఉరికే ధ్యానం చేసేస్తే అయిపోతుంది పని మోక్షం వచ్చేస్తుంది అను లేకపోతే నీకు టెలిఫోన్ ద్వారా నేను నీకు ఆ తత్వాన్ని ఉపదేశించేస్తాను ఆ టెలిఫోన్ అలా పెట్టుకుంటే ఆ వైబ్రేషన్స్ టెలిఫోన్ ద్వారా వచ్చేస్తాయి నువ్వు గదిలో కూర్చుని ఆ టెలిఫోన్ ఆన్లో పెట్టుకుని అక్కడ గురువు గారు టెలిఫోన్ ఆన్లో పెడతారు మీరు కూడా టెలిఫోన్ ఆన్లో పెట్టుకుంటే అలా ధ్యానం చేసేస్తుంటే అయిపోతుంది అని చెప్పేటువంటి సెక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళు అలా చెప్తుంటే ఆశ్చర్యమే వస్తుంది నా దగ్గరికి వచ్చి ఎవరు సందేహాలు అడిగినప్పుడు మేము ఇలా చేస్తాము అని చెప్తే సరే మరి నేను ఏమంటాను సో అటువంటి కల్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి అది శాస్త్రీయం కాదు అది పద్ధతి కాదు అది అంచేతనే మనం ఆ కల్స్ని చూసినప్పుడు తెలిసిపోతుంది ఏమనంటే ఆ కల్ట్లో ఐదేళ్లు పదేళ్లు ఉన్న మనిషిలో వికాసం అనేది ఏదీ ఉండదు అయితే ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ ఒక చోట ఇలా కొద్దిసేపు కూర్చోగలిగితే దానివల్ల కొంత ప్రయోజనం ఉంటుంది కానీ తత్వం తెలుసుకోకుండా ఇలా కూర్చుండిపోయినంత మాత్రాన పూర్ణ ప్రయోజనము సిద్ధించదు కాబట్టి తత్వాన్ని తెలుసుకుని ధ్యానం చేయాలి పైన ధ్యానం చేయమని చెప్పారు కదా భ్రువోర్ మధ్య ప్రాణమావేశ్య సరే అయితే ఇంక అదే చేసేద్దాం మళ్ళీ ఈ తత్వం ఎందుకు అని అనుకోరాదు కాబట్టి ఇవి కొన్న కొన్ని ఉన్నాయి కేవల కర్మ అంటారు కేవల కర్మ కేవల కర్మ అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసిన జ్ఞానము లేని కర్మ అని అర్థం తెలిసి కర్మ చేయాలి జ్ఞాత్వా కర్మ అని గురువేత తెలియడంతో సంబంధం లేకుండా కర్మ చేశాడు అనుకోండి దాన్ని కేవల కర్మ అంటారు కేవల కర్మ అంటే అందమైన మాట మామూలుగా కొంచెం పరుషమైన పదంతో చెప్పాలంటే మూర్ఖుడు చేసే కర్మ అని చెప్పాలి మామ అనుకో మామ ముక్కు పట్టుకో అంటే పురోహితుడు ముక్కు పట్టుకుని నా ముక్కు కాదా బాబా నీ ముక్కు పట్టుకో అంటే వాడు ముక్కు పట్టుకుని అలాగే కర్మలు అలా చేయకూడదు జ్ఞాత్వా కర్మ అని కురువేత ఆఖరికి రామనామాన్ని గానం చేసేప్పుడు కూడా తెలిసి రామనామమును గానము చేయాలని త్యాగరాజ స్వామి ఎక్కడ ఉంటారు కాబట్టి జ్ఞాత్వ కేవల కర్మ కేవల కర్మ అంటే అది నిందావచనం అంటే అంటే పెద్ద విలువైన కర్మ కాదని అభిప్రాయం అలాగే శంకరులు కేవల ఉపాసన అంటారు కేవలం ఉపాసన చేస్తాడు అంటే అర్థం ఏంటి కర్మ చేయడు జ్ఞానం ఉండదు ఉపాసన చేస్తాడు ఇప్పుడు గృహస్థు ఉన్నాడు అనుకోండి అయితే బ్రహ్మచారి ఉంటాడు గృహస్థు ఉంటాడు వాళ్ళకి కొన్ని నిత్య కర్మానుష్ఠానం ఉంటుంది ఉదయించే సూర్యుడికి అర్ఘ్య ప్రదానం ఇవ్వటము గాయత్రి జపం చేయటము సంధ్యావందనము అంటారు అది నిత్య కర్మ అది చేయుడు అది చేయకుండా ఏదో ఉపాసన చేస్తుంది చెండీని ఉపాసన చేస్తున్నాను ఏదో అంటాడు కేవల ఉపాసన అది కూడా శాస్త్రీయం కాదు దానివల్ల ఊరికే అహంకారం పెంచుకోవడానికి కొనుక వస్తుంది తప్ప తత్వం తెలియదు అలాగే కేవల యోగం ఒకటి ఉంది అంటే ఏమిటి యోగాసనాలన్నీ వేసేస్తాడు ముప్పై ఆరు యోగాసనాలు వేస్తాడు లేకపోతే తొంభై యోగాసనాలు వేస్తాడు మత్స్యాసనం కూడా వేస్తాడు అర్ధమత్స్యేంద్రాసనమే కాదు పూర్ణమత్స్యేంద్రాసనం కూడా వేస్తాడు మయూరాసనం కూడా వేసేస్తాడు ఏమీ ఇంకా ఢోకా లేదు కానీ తత్వం ఏమీ తెలియదు అటువంటి కేవల యోగము దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమి ఉండదు యోగము అంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అవసరం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఆత్మతత్వం తెలుస్తుందండి తెలియదు అలాగే ప్రాణాయామం చేసేస్తే ఆత్మతత్వం తెలుస్తుందని కొంతమంది అనుకుంటారు అలా తెలియదు ప్రాణాయామం కూడా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ వంటిదే ధ్యానము అంటే మనస్సును ఏకాగ్రము చేయుట అది మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ 
కాబట్టి మీరు బాడీని ఎక్సర్సైజ్ చేసే చేయటం శ్వాసను ఎక్సర్సైజ్ చేయటం విచ్ ఈస్ ఎ ఎ ఫైన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంది అండ్ దెన్ మైండ్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయటం ఇవన్నీ అవసరం కానీ ఇవే తత్వము కాదు కాబట్టి ఆత్మస్వరూపాన్ని శాస్త్రాధ్యయనం చేసి తెలుసుకుని ఈ ఎక్సర్సైజ్లన్నీ మనం చేస్తూ ఉండాలి జ్ఞానము ప్రధానమండి తెలిసి చేయాలండి ఏ పని చేసిన కర్మ కానీ ఉపాసన కానీ యోగం కానీ జ్ఞానపూర్వకంగానే ఉండాల్సి ఉంటుంది అదొక ప్రధానమైన అంశం ఇక్కడ భాష్యకారులు అదే విషయాన్ని చర్చిస్తున్నారని నాకు గుర్తు చూద్దాము యోగ మార్గానుగమనేనైవ బ్రహ్మ విద్యామంతరేణాపి బ్రహ్మ ఆప్యతే ఇత్యేవం ప్రాప్తే ఇదముచ్యతే సరే అయితేను భూమధ్యంలో ప్రాణమును ఆవేశింపజేయుట మనస్సును ఏకాగ్రము చేయుట ఇది యోగం యోగంలో కూడా మళ్ళీ సూక్ష్మమైన యోగం యోగంలో ఆసనం ప్రాణాయామం ఆ పై స్టేజ్ ఇది కాబట్టి ఈ యోగ మార్గము దీనివల్ల పరమ పురుషుణ్ణి పొందుతాడు దివ్యం పురుషము పైకి అని కనుక మనకి ఆ వాక్యం అలా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక శంక కలగవచ్చు ఏమిటంటే ఆ శంక సరే యోగ మార్గమును అనుసరించుట ద్వారా మాత్రమే బ్రహ్మ విద్య అంటే ఆత్మ విద్య ఆత్మ విద్య అన్నా బ్రహ్మ విద్య అన్నా ఒకటే అంతరేణాపి అంటే అది లేకున్నా కూడా బ్రహ్మ విద్యను లేకున్నా దాన్ని అధ్యయనం చేయకున్నా యోగ మార్గాన్ని అనుసరించేస్తే ఆ పరబ్రహ్మను పొందేయవచ్చును అని అనిపిస్తోంది ఆ పై శ్లోకం వింటే అటువంటి శంక వాడికైనా కలగచ్చు ఆ సందర్భంలో ఈ మాటను శ్రీకృష్ణుడు చెప్పుచున్నాడు పునరపి వక్ష్యమానేన ఉపాయేన ప్రతిపితస్య బ్రహ్మణ వేద విద్వదనాది విశేషణ విశేష్య అభిధానం కరోతి భగవాన్ కాబట్టి యోగ మార్గాన్ని అనుసరిస్తే సరిపడుతుంది బ్రహ్మజ్ఞానము ఉపనిషత్తులు గీత ఇటువంటివన్నీ ఎందుకు అనవసరం కదా బ్రహ్మని యోగ మార్గానుసారంగా పొందేయవచ్చును అని శంక ఉదయించినప్పుడు ఈ సమాధానాన్ని చెప్పడమవుతోంది ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఉపాయమే జ్ఞానము ఆ ధ్యానము ఆ ధ్యానం అనే ఉపాయాన్ని మళ్ళీ చెప్పబోతున్నారు అయితే చెప్పబోయే ముందు ఆ ప్రతిపాదించగోరే పరబ్రహ్మ యొక్క స్వరూపాన్ని ముందు చెప్తారు ఎందుకంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపం తెలుసుకుని తన ఆత్మరూపంగా తెలుసుకుని అర్థం చేసుకుని అప్పుడు ధ్యానం చేయాలి మనస్సు జ్ఞానము చేత శుద్ధమై ఆ తర్వాత ధ్యానం తప్ప ఇంకా విషయం తెలియకుండాగానే ధ్యానం చేసినట్లయితే కించిత్ ప్రయోజనం ఉంటుంది అసలే ప్రయోజనం ఉండదు అని మాట సరికాదు కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారము జీవన్ముక్తి అనే ఉత్తమోత్తమమైన ప్రయోజనం కలగాలి అన్నట్లయితే శ్రవణ మనన సహకృతమైన విధి ధ్యాసనమే ఉపాయము అందుకోసం ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని ప్రతిపాదించవలసి ఉన్నది ప్రతిపిపిక్షితస్య బ్రహ్మణ ప్రతిపిపిక్షితస్య అంటే ప్రతిపాదయుతు ఇష్టస్య సంప్రత్యము అంటారు ప్రతిపాదించగోరబడే ఆ పరబ్రహ్మ యొక్క తత్వాన్ని శ్రీకృష్ణుడు మళ్ళీ భగవాన్ అభిధానం కరోతి దానిని మరలా ఆయన వివరించటానికి పూనుకుంటున్నాడు ఎలా పూనుకుంటున్నాడంటే ఆ పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటి కొన్ని విశేషణములతోటి దాన్ని వర్ణించి ఆయన మళ్ళీ దాన్ని చెప్పడానికి పూనుకుంటున్నాడు దాన్ని బట్టి మనకేం తెలిసింది ముందు పరబ్రహ్మను తెలియవలేను తెలుసుకొని ధ్యానము చేయాలి అని మనకి నిర్ధారితమవుతుంది ఎందుకంటే తెలుసుకోకుండగానే ధ్యానము చేతనే ముక్తి లభించే పక్షంలో ఇంక చెప్పడం అనవసరం కదా కాబట్టి చెప్పాడు కనుక తెలియటం ప్రథమ కర్తవ్యము అని మనకి స్పష్టమవుతుంది ఏ విశేషణాలతోటి పరబ్రహ్మని చెప్తున్నాడు ఈ రాబోయే శ్లోకంలో అంటే వేద విద్వదన ఆది మొదటి విశేషణం ఏమిటి యదక్షరం వేద విదో వదంతి వేదవేత్తలు దానిని చెప్పెదరు అని ఒక విశేషణం అలాగంటే ఇతర విశేషణాలు వేదవేత్తలు చెప్పుట వేద విద్ వదనము వదనం అంటే ముఖం అని కాదు చెప్పుట వేదవేత్తలు చెప్పుట ఇత్యాది విశేషణములతోటి ఆ పరబ్రహ్మను 
ప్రతిపాదించే ప్రయత్నాన్ని శ్రీకృష్ణుడు మరలా చేస్తున్నాడు దీన్ని బట్టి మనకేం తెలిసిందంటే బ్రహ్మను ఆత్మరూపంగా తెలుసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనం ధ్యానం చేయాల్సి ఉంటుంది అని మనకు అర్థమైంది ఇప్పుడు శ్లోకం చూడండి ఆ పరబ్రహ్మను రెండు పదాలతోటి నిర్దేశిస్తున్నారు ఒకటి అక్షరం రెండు పదం అక్షరం అంటే వినాశము లేనిది పరబ్రహ్మను పరమాత్ పరబ్రహ్మ లేక పరమాత్మ దానిని వినాశము లేనిది అనే విధంగా ప్రతిపాదిస్తా అలా ఎందుకు ప్రతిపాదిస్తారంటే మీరు ఈ జగత్తును చుట్టూ చూసినట్లయితే మీకు అనుభవానికి వచ్చే ప్రతీదీ కూడా వినాశం పొందిదే ప్రతీదీ వినాశం పొందింది ఈ జగత్తులో వినాశము పొందనిదంటూ ఏమీ లేదు ఎప్పుడైనా హంపి విజయనగరం వెళ్ళి అక్కడ శిలలు శాసనాలు ఆ శిథిలాలు చూస్తే మనకేం తెలుస్తుంది అంతంతటి మహాసామ్రాజ్యాలు కూడా వినాశము చెంది తీరును అని తెలుస్తుంది ఏమండి కాబట్టి ఏ వినా ఇప్పుడు శ్రీ శ్రీకాళహస్తిలో ఈ మధ్యన ఐదు వందల సంవత్సరాల నాటి గోపురము అలా కూలిపోయింది వాళ్లతోటి కట్టిన గోపురానికే స్థిరత్వం లేకపోతే మధ్య ఈ ఎముకలతోటి మధ్య మాంసములతోటి నిర్మాణం చేసిన దేహం ఎంతకాలం ఉంటుంది ఇటకలు రాళ్లే అంత అలా ఉన్నప్పుడు ఈ దేహము ఇది వాటికంటే కూడా సున్నితమైనది సుకుమారమైనది ఇది చాలా తేలిగ్గా శిథిలమైపోతుంది కాబట్టి ఈ రకంగా ఈ దేహం చూసినా ఇతర దేహాలు చూసినా తప్పనిసరిగా శిథిలమైపోతాయి తర్వాత దేహంతో ఎవడు మహాత్ముడు కాలేడు దేహాన్ని బట్టి ఎవడు మహాత్ముడు కాలేడు శ్రీరాముని దేహం ఏమైంది శ్రీకృష్ణుని దేహం ఏమైంది పాంచభౌతిక దేహాలు శ్రీకృష్ణుని దేహం కూడా పాంచభౌతికమే శ్రీరాముని దేహం కూడా పాంచభౌతికమే అంటే ఆ సకల దేహముల వలె పంచభూతాల్లో కలిసిపోతాయి నామరూపాలు ఏవైనా కూడా నశించేవే సో ఈ విధంగా అవతార పురుషుల యొక్క దేహాలకే శాశ్వతత్వం లేనప్పుడు ఇక సామాన్యుల గురించి చెప్పున్నదేమున్నది కనుక ఈ సృష్టిలో ఎటు చూసిన సర్వము వినాశాన్ని పొందుతుంది ఒకప్పుడు హైదరాబాదులో చుట్టూ కొండలు ఉండేవి మధ్యలో మూసి అనే నది ఉండేది ఇప్పుడు ఉన్నాయా కొండలు లేవు కొండలు లేవు కొండలన్నింటినీ పగలు కొట్టేసి ఆ రోడ్ల కింద లేకపోతే బిల్డింగుల కింద చేసేసారు పెద్ద పెద్ద గనేట్రాళ్ళు గ్రానైట్ శిలలు పగలు కొట్టేసి వాటిని చక్కగా షేప్ కింద చేసేసి చైనాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేస్తున్నారు విశాఖపట్నం పోర్చకుండా ఏవో చేస్తూ ఉంటారు జనాలు తర్వాత చెరువు చెరువు ఉందంటే చెరువు శాశ్వతం అనుకునేవాడిని చెరువు శాశ్వతం కొండ శాశ్వతం నది శాశ్వతం అనుకునేవాడిని హైదరాబాదే దృష్టాంతం మసాబ్ ట్యాంక్కి వెళ్ళి ట్యాంక్ అంటే చెరువు అని అర్థం మీకు చెరువు ఏమైనా కనపడుతుందా అక్కడ చెరువు ఏం కనపడు అలాగే విశాఖపట్నంలో రామ్ నగర్ గొయ్యి అని ఒకటి ఉంది దాని పేరే అది రామ్ నగర్ గొయ్యి ఆ పేరు అలా ఉంది పెద్ద గొయ్యి నేను ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత వెళ్ళా ఏమండి రామ్ నగర్ గొయ్యి అని ఒకటి ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు గొయ్యి ఏం లేదండి కాబట్టి చెరువులే శాశ్వతం కాదు కొండలు అసలే కాదు తర్వాత నదులు మూసీ నది లేదు ఇప్పుడు మురికాలు ఉంది తప్ప మూసీ నది అనేది లేదు తర్వాత ఈ పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలను మీరు కదిపితే వాళ్ళు అంటారు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత గంగా నది ఉండదు యమునా నది ఇప్పుడే లేదు ఇప్పుడే యమునా నది లేదు పెద్ద మురికి కాలం ఒకటి ఉంది తప్ప యమునా నది లేదు అని అంటున్నారు సో గ్లేషియర్స్ లేవు ఇవేవో అంటున్నారు వీటిని బట్టి ఏం తెలుస్తోందంటే సర్వము వినాశి అయితే ఇక్కడ ప్రశ్న ఉన్నది సర్వము వినాశి నశించేది అశాశ్వతము అనే దాంట్లో ఎవరికి సందేహం లేదు అది వెల్ నోన్ థింగ్ కానీ ఈ వినాశి అయిన జగత్తునకు అధిష్ఠానముగా సత్యము అంటే నశించనిది ఉన్నదా లేదా ఇది ప్రశ్న ఉన్నది అంటే ఆస్తికుడు లేదు అంటే నాస్తి మనం ఆస్తికులం ఉన్నది అని స్వీకరిస్తాం ఆస్తికుడికి నాస్తికుడికి పరిభాష కూడా సందర్భాన్ని బట్టి మారుతుంది 
కాబట్టి ఇక్కడ పరిభాష ఏమంటే జగత్తు జగత్తు నశించేది దాంట్లో ఎవరికి సందేహం లేదు జగత్తు శాశ్వతం అనుకునేవాడిని వాడు వేదాంతానికి పనికిరాడు ఎటువంటి ఫిలాసఫీకి పనికిరాడు కాబట్టి జగత్తు గురించి ఆ మాత్రం అవగాహన లేని వాడిని తీసి పక్కన పెట్టు జగత్తు నశించేది ట్రూ అయితే ఈ నశించే జగత్తునకు అధిష్ఠానంగా సత్యమైన వస్తువు ఉన్నదా లేదా అస్థివా నవ అని కఠోపనిషత్తులో నచికేతుడు నచికేతుడు అని అంటున్నాం నచికేతస్సుడు అని కొంచెం శాస్త్రీయంగా అంటే అన్నారు సో నచికేతస్సుడు ఆ యమధర్మరాజుని అదే అడిగాడు అస్థిత్యకే నాయమస్థితి చేయికే ఓ మనిషి ఉంటాడు ఆ మనిషి నామరూపాలు అలా చూస్తుండగా నశించిపోతాయి ఆ మనిషికి ఆ నామరూపాలు ఉన్నంత కాలం ఓ రూపము ఒక ఆకర్షణ సౌందర్యం వాటెవర్ అండ్ దెన్ కొన్ని ఇమోషన్స్ ఒక పర్సనాలిటీ అవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా అలా చూస్తుండగానే విఫ్ ఆఫ్ స్మోక్ అంటారు అంటే వీడు గాలి పీల్చాడు అని విడిచిపెట్టాడు ఆ విడిచిపెట్టిన గాలితో పాటుగా పోయాయి అంటే కథం ఇంకా లేడు ఆ పర్సనాలిటీయే లేకుండా అయిపోయింది ఆ దేహం ఒకటి మన ముందు పడు ఉంటుంది దీన్ని తీసుకెళ్లి బనిశీలాలపేటలో అప్పచెప్తే బూడిద అప్పు మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళు వాపస్ ఇస్తారు ఎవరిథింగ్ ఈజ్ దాన్ సో ఈ విధంగా వినాశి అనేది మనకి చాలా ప్రత్యక్షంగా అనుభవము ఈ వినాశి అయిన తత్వాన్ని వినాశి అయినటువంటి దేహానికి దే జగత్తు కూడా అలాంటిదే ఈ వినాశి అయిన జగత్తునకు మూలంలో అవినాశి ఉన్నదా లేదా అస్థిత్యకే నాయమస్థితి చేయకే ఉంది అని కొంతమంది అంటున్నారు లేదని లేదు అని మరికొంతమంది వాదులు చెప్తున్నారు సో నీ అభిప్రాయం ఏమి అని నచికేతస్సుడు యమధర్మరాజు గారిని అడిగితే ఆయన ఏమన్నాడు అంటే అస్థిత్యవోపలబ్ధవ్య ఉపలబ్ధవ్య అంటే జ్ఞాతవ్య నువ్వు తెలుసుకో ఏమంటే అటువంటి అవినాశి అయిన తత్వము ఉంది అస్థి ఉంది అని తెలుసుకో అని అంటాడు అని తెలుసుకో అని చెప్పి ఇంకా ఏమంటాడు అంటే అది నీవే తత్వమసి అని అంటాడు ఉంది అంటే బ్రహ్మానర్థం అది నీవే అంటే ఆత్మ అర్థం కాబట్టి అటువంటి అవినాశి అయిన తత్వము ఏది గలదో దానికి అక్షరం అక్షరం బ్రహ్మ ఇప్పుడు ఇది ఎలాగంటే సినిమాకి వెళ్ళారు సినిమా తెర మీద కనపడిన ఘటనలు రూపాలు నామాలు అన్నీ కూడా నశించి అన్నీ కూడా లేకుండా పోతాయి రెండు గంటలు పూర్తయ్యేప్పటికీ అక్కడ ఏముంటుందని ఏమీ ఉండదు అవన్నీ కూడా లేకుండా పోయాయి అయితే ఈ సర్వము నశించిపోయింది నశించిపోవడం అంటే లేకుండా పోయింది దేనికి మూలంలో అధిష్ఠానం ఏదైనా ఉందా లేదా అని అడిగారనుకోండి ఉంది అని చెప్పారు ఏమిట అధిష్ఠానము ప్రకాశము అది ప్రకాశము అనే అధిష్ఠానం అది ఉంది అది నశించలేదు అదేవిధంగా ఈ సకల జగత్తు నశించిన ఇది నశ దీనికి మూలంలో నశించని ఒక తత్వము గలదు అది ఏమి అంటే అవినాశి చైతన్యము జ్ఞానము అది నశించదు ఇప్పుడు చిత్రం ఏంటంటే కుండ నశించింది కుండ పగిలిపోయింది కానీ కుండని సృష్టించటానికి మూలంలో జ్ఞానం ఉంది కదా కుండ తెలిసి కదా సృష్టించాడు ఆ జ్ఞానం నశించిందా నశించదు జ్ఞానం నశించదు అంచేతనే ఇంకో కుండ పుట్టుకొస్తుంది ఆ పుట్టిన కుండ నశిస్తుంది కానీ ఆ కుండని పుట్టించిన జ్ఞానం ఉన్నదే అది నశించదు ఇది ఒక గొప్ప విషయం ఆ నశించని ఒక తత్వము గలదు దానికి మహర్షులు ఏం పేరు పెడతారు దానికి ఒక పేరు పెట్టారనుకోండి రామ అని పేరు పెట్టారనుకోండి బృందావన్ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అయోధ్య వాళ్ళు ఆ బాగుందంటారు తప్ప బృందావన్ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు కృష్ణ అని పేరు పెట్టారనుకోండి కాశీ వాళ్ళు మాకు సంబంధం లేదు బాగుంటారు సెక్టేరియన్గా ఉంటారు లేదా పోనీ వీళ్ళందరినీ కష్టపడి ఒప్పిస్తే వెస్ట్లో వాళ్ళు అవే మాకు తెలియదు అంటారు కాబట్టి దానికి ఏం పేరు పెడతారు మీరు ఒక ఒక పర్టికులర్ విశ్వాసానికి ఆరాధనకి సంబంధించిన పేరు మహర్షులు పెట్టలేదు ఉపనిషత్తులు అలా పెట్టలేదు వాళ్ళు ఏమని పెట్టారంటే అక్షరం అని పేరు పెట్టారు అక్షరం బ్రహ్మపరమం 
అక్షరం అవినాశి ఇప్పుడు నువ్వు రాముడు అనే పేరు దానికి పెట్టుకోవచ్చు నువ్వు అక్షరం మా రాముడు అక్షరుడు అని మీరు అనొచ్చు అభ్యంతరం అయ్యాడు అబ్బాయి మా కృష్ణుడు అక్షరుడు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు అది బాగుంది శివుడు అక్షరుడు అని ఇంకొకడు అంటాడు అది బాగుంది కాబట్టి ఉన్న తత్వము అవినాశి అక్షరము న క్షరతి ఇత్యక్షరం నశించనిది ఉన్నదేదో అదే అది దానికి మేము ఎలాంటి పేర్లు కావాలంటే అలా పెట్టుకుంటాము పెట్టుకోండి మీరు మీకు ఎలా కావాలంటే అలా పెట్టుకోవచ్చు వ్యాస మహర్షి భాగవతాన్ని ప్రథమ శ్లోకంలో సత్యం పరం ధీమహి మేము ఆ పరమ సత్యాన్ని ధ్యానము చేసుకున్నాము అన్నాడు అంటే బృందావన వాళ్ళు అన్నారు మేము కృష్ణం పరం ధీమహి అని పెట్టుకుంటా ఉన్నారు పెట్టుకో వ్యాసుడు అలా పెట్టలేదు వ్యాసుడు సత్యం అని ఉద్దేశం మీరు కృష్ణం అని పెట్టుకుంటాను రామం అని పెట్టుకుంటాను శివం అని పెట్టుకుంటాను అని మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఇది తన సత్యూట్ ఇప్పుడు వ్యాసుడు ఏం చేశాడంటే సత్యం ఎందుకంటే ఏ పేరు పెట్టినా అది ఒక శక్తికి ఒక లిమిటేషన్ లేనటువంటి నామధేయాన్ని చేసినట్లయితే అందరికీ అన్వయిస్తుంది అలా పెట్టారు కాబట్టి అక్షరం ఈ అక్షరమునే వేదవేత్తలు చెప్పుచున్నారు వేదక్షరం వేదవిధో వదంతి అయితే ఇప్పుడు మనము సాధన చేస్తున్నాం ఈ శ్రవణం ఇదంతా సాధనే ఈ శ్రవణానికి ముందు మిత్రులు చక్కటి నామాన్ని కీర్తించారు అది కూడా సాధనే ఈ సాధనలన్నీ దేనికోసం చేస్తున్నారు ఎవరు తీర్థయాత్రలు అంటారు దానాలు ధర్మాలు కర్మలు చేస్తారు చాలా పెద్ద పెద్ద కర్మలు చేస్తారు లేని ఓపిక తెచ్చుకుని కర్మలు చేస్తారు కొంతమంది ఆ కర్మని చాలా పెద్దదిగా భావన చేసి కర్మలు చేస్తారు ఈ మధ్యన మన సికింద్రాబాద్లో నూట ఎనిమిది అడుగుల శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి దాన్ని శివరాత్రి నాడు పూజించాలి అని ఎవరో సంకల్పించారు బాగా చేశారు ఏ డి డే గ్రేట్ జాబ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ కాబట్టి సో ఆ విధంగా ప్రతి వాడు కూడా తనకు చేతనైనటువంటి పద్ధతిలో ఏదో ఆరాధించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఎందుకోసం చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎవరు వీళ్ళంత వీళ్ళు ఇదంతా కూడా ఇన్ని సాధనలు ఎందుకోసం చేస్తున్నారు అంటే దేనినో పొందాలి అని చేస్తున్నారు అందరూ కూడా ఏదో పొందాలి అని చేస్తున్నారు ఎందుకు పొందాలి అంటే పొందే ఉన్నావు కదా ఇల్లు కట్టుకున్నావు భార్య పెళ్లి చేసుకుని భార్య అన్నావు వారితో కాపురం చేసి కొడుకులు ఉన్నావు కూతురు ఉన్నావు ఇవన్నీ పొందేవు కదా నెల రోజులు ఉద్యోగం చేస్తే మూట లక్ష రూపాయలు మూట పొందుతూనే ఉన్నావు కదా పూర్ లక్ష కాలతో యాభై వేలు ఎంతో కొంత పొందేవు కదా ఇంకా ఏమిటి పొందాలి అంటే ఈ పొందినవి అంటే ఇల్లు వాకిలి డబ్బు దస్తం పిల్ల పీచు బేడ పెట్టే బేడ అంటారు ఇలాగ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఈ పొందినవి ఇవి పొందినట్టే కాదు ఏదో ఏదో పొందుతున్నాము కానీ ఇవి ఎంతకాలం ఉంటాయి అనేది చెప్పడానికి వీలు లేదు ఇవి ఎంతవరకు మనకి ఆ పూర్ణత్వాన్ని ఇస్తాయి ఆ పరిపూర్తి ఫుల్ఫిల్మెంట్ని ఇస్తాయి అంటే అవి ఇవ్వటం లేదని తెలిసిపోతున్నాయి బాగా డబ్బు సంపాదిస్తాడు డబ్బు సంపాదించి ఆ పోనీ డబ్బుని మూట కట్టుకున్నాడు కదా హాయిగా ఉండొచ్చు కదా ఉండలేడు ఉండలేడు హాయిగా ఉండలేడు అంటే దాన్ని బట్టి ఏం తెలిసిందనమాట డబ్బు వల్ల పూర్ణత్వము రాదు అని తెలిసిపోయింది కదా ఈ డబ్బు తీసుకెళ్ళి ఐదు వేసి వందల రూపాయల ఓట్లకి ఇచ్చి ఓటుకి ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చి అందరి దగ్గర ఓట్లు పొంది ఎమ్మెల్యేగా నెగ్గుతానంటాడు ఎందుకురా కష్టపడి సంపాదించావు కదా డబ్బు నానా హింస పడి నిద్రాహారాలు మన సంపాదించావు చక్కగా భద్రం చేసుకుని భోగాన్ని అనుభవించు అంటే ఏమనుభవిస్తాడు భోగ సో అనుభవించేది ఏదో అనుభవిస్తూనే ఉన్నాడు అది ఏదో అధికారం లభిస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది అనుకుంటాడు దాన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలిసింది ధనము వల్ల వీడికి పరిపూర్తి లభించలేదు అధికారం కూడా అట్టిదే అలా కాదండి వివాహం చేసుకుంటే కృతార్థుడు అయిపోతాడు ఎవరినైనా వివాహం చేసుకున్న వాళ్ళని అడిగి చూడండి వివాహం చేసుకుంటే వివాహితులందరూ ఏ విధమైన విధంగా ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారో అలాగే వీడు జీవిస్తాడు అంతే తప్ప ఈ ప్రసంగం ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రసంగం యాజ్ఞవల్క్యుడు మైత్రేయి సో డబ్బు ఆయన సంపద అంతా కూడా పంచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయేప్పుడు ఇదిగో ఈ ధనాన్ని మీరు తీసుకోండి దీన్ని హాయిగా మీరు ఖర్చు పెట్టుకోండి ఎంజాయ్ చేయండి అని అడిగితే ఆవిడ అంటుంది ధనాన్ని నువ్వు త్యాగం ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే నేను అమృతత్వాన్ని పొందడం కోసం ఈ ధనంతో అమృతత్వం రాదా అంటే రాదని చెప్పాడు రాదు 
మరి ఏమొస్తుంది అంటే చూడు నువ్వు చుట్టూ చూసుకో ధనవంతులు ఏ ఏ భోగాలను అనుభవిస్తున్నారో అవి నీకు వస్తాయి ధనవంతులు పొందే ధనవంతులు కారులో వెళ్తూ ఉంటారు మనం రోడ్డు మంది నడిచి వెళ్తూ ఉంటాం వాళ్ళు కారులో వెళ్తూ ఉంటారు నువ్వు కారు ఒకటి సంపాదించుకోవచ్చు ఏదో చిన్న గృహంలో కాకుండా విశాలమైనటువంటి గృహంలో జీవించవచ్చు అవన్నీ చేయగలవు అంతేగాని అమృతత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రాదు అని చెప్తాడు ఆయన అంటే అప్పుడు ఆవిడ అంటుంది సరే ఆ డబ్బోషన్ అలాంటి పెట్టు నాకు ఆ అమృతత్వము కావాలి అని అంటుంది కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే సంసారంలో మానవుడు ఎన్నెన్నో సంపాదించి కూడా ఒక పూర్ణత్వాన్ని సంపాదించలేకపోతున్నాడు అంతేకాదు పూర్ణత్వం మాట బహుదూరం ఒక సర్టెంటీ అంటే ఒక నిశ్చిత స్థితి నేను జీవితంలో చేయాల్సినవన్నీ చేశాను పొందాల్సినవన్నీ పొందాను అని అనగలిగిన వాడు మీకు ఎవడైనా కనపడుతున్నాడా కనపడలేదు తర్వాత ఒక అభయస్థితి అంటే నాకు ఏ రకమైన అభద్రత లేదు నేను పూర్ణమైన భద్రతలో ఉన్నాను అని ఎవడైనా చెప్పగలగ మొనగాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా లేదు అన్సర్టింటీలో బతుకుతారు ఇన్సెక్యూరిటీలో బతుకుతారు అన్ఫుల్ఫిల్మెంట్లో జీవిస్తారు అంతేకాదు ఇంకా ఇంతేకాదు ఇంకా ఇంకా నిర్మోహమాటంగా చెప్పాలంటే ఇన్నిటిని పోగేసిన తరువాత కూడా ఏదో వెలితి తోటి మానవుడు జీవిస్తూ ఉంటాడు ఏదో వెలితి చెప్పలేని వెలితి జీవిస్తూ ఉంటాడు అంటే ఇవన్నీ కూడా పొందినా అసలైనది పొందలేదనే మనకి స్పష్టమైపోతుంది ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా పొందినా కూడా అది యథార్థమైనటువంటి లాభం కాదు ఏదో ఒక సత్య వస్తువు ఉన్నది అది అసలైన అసలైనది సిసలైన అది నేను పొందాలి అప్పుడే భయం పోయే అభయం లభిస్తుంది అసంతృప్తి పోయి పూర్ణత్వం సిద్ధిస్తుంది ఆ వెలితి ఆ పావర్టీ ఇన్నర్ పావర్టీ పోయి ఒక నిండుదనాన్ని మానవుడు పొందగలుగుతాడు తాను తన ఎందు ఒక పూర్ణత్వాన్ని ఆవిష్కరించుకోగలుగుతాడు దానికే జీవన్ముక్తి అని పేరు అదిగో ఆ సత్య వస్తువు దేనిని పొంది మనిషి పరిపూర్ణుడు అవుతాడో దానికి పాదాము అని పేరు పద్యతే ఇది పాదము ఈ పదాలు అక్షరం అనే పదము పదం అనే పదము లోకంలో ఏదో ఒక అర్థంలో వాడతా అక్షరం అంటే ఏమంటారు ఏ పూర్వం ఈ అనివారు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఏబిసిడి అంటుంది అక్షరం అన్నదా అది కాదు కా అర్థం ఇక్కడ ఇక్కడ అర్థం కాదు ఇక్కడ అవినాశి పరబ్రహ్మ పదం అంటే లోకంలో ఏమంటారు పదము అంటే కుక్క నక్క ఏ ఫర్ యాపిల్ యాపిల్ పదము అర్థం కూడా కాదు అది కూడా కాదు పొందదగినది పద్యతే ఇది పదం అంటే పొందదగిందంటే ధనమా కాదు ఇంకా దేనిని పొందాక ఇంకా పొందాల్సింది ఏది మిగలదో ఆ పూర్ణ ఆత్మతత్వము ఆ వినాశి బ్రహ్మ దానిని ఆత్మరూపముగా పొందుట దానికి పదము అని పేరు సో తద్విష్ణో పరమం పదగుం సదా పశ్యంతి సూరయ వినరా శుద్ధివీ వచక్షురాతం అనో మంత్రం సో ఆ పదము ఆ పదాన్ని నీకు సంగ్రహంగా చెప్తాను తత్తే పదం సంగ్రహేణ బ్రవీమి బ్రవీమి కాదు ప్రవక్ష్యే ఆ పదాన్ని ఇప్పుడు పదము అనేదాన్ని పరమ పదము అనే మాట విన్నారా ఆ పదముకే పరమ చాలా గొప్పది పరమ పద పరమ పద సోపాన పటము అని ఎప్పుడైనా చూసారా ఇక్కడి నుంచే వచ్చే అవన్నీ కూడా ఆ పరమ పదాన్ని పొందాలి అయితే చిన్నప్పుడు మేము పరమ పద సోపాన పటం నేను ఆడివాడిని నా దగ్గర ఉండేది నేను ఎందుకు ఆడివాడిని అంటే మేము సంస్కృతం చదువుకునేవాళ్ళం చిన్నపిల్లలుగానే సంస్కృతం ఏదో కళ్యాలు అవి చదివేవాళ్ళం దాంట్లో ఉండేవన్నీ కూడా సంస్కృత పదాలు ఉండేవి ఓ పాము ఉండేది నరకాసురుడు అని ఓ పాము తర్వాత ఒక ఋషి బొమ్మ వేసి ఉండేది అక్కడ ఏమని ఉండేదంటే 
సిద్ధయోగి అని అని పేరు రాసింది అన్నీ ఇలాంటివి ఒక సంస్కృతికి సంబంధ మనం ఒక కల్చరల్ వాల్యూస్ తోటి ఉండేది అది చాలా అద్భుతంగా ఉండేది తర్వాత ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ముక్త జీవన్ముక్తుడు అంటూ ఓ బొమ్మ ఉండేది అది లాస్ట్ పై హయ్యెస్ట్ రోలో ఉండేది ఆఖరిని మీరు హండ్రెడ్త్ ప్లేస్ చేరుకుంటే పరమ పదము అని ఉంది అది ఆడివాళ్ళ అంటే ఈ చింత పెక్కలతో ఆడివాళ్ళ అంటే సాధన చేయాలి ఈ సాధన చేస్తూ ఉంటే మధ్యలో ఒక అసురుడు వస్తాడు అసురుడు అంటే రాక్షసుడు వాడు ఎవరో తెలిసిన కాముడు అనే రాక్షసుడు వస్తాడు ఓహో అలాగా కామన అనేది ఒక రాక్షసుడు అనమాట కామాసురుడు సరే వాడిని తప్పించుకుని ఓసారి వాడి వాడి నోట్లో వాడి కింద పడిపోతాడు మళ్ళీ లేచి మళ్ళీ చింత పెక్కలను వేసి మళ్ళీ వాడిని తప్పించుకుని ఇంకొక అడుగు ముందు వెళ్ళేప్పటికీ లోభాసురు ఉంటాడు అక్కడ వాడు కింద పాటిస్తాడు అబ్బా ఇది చాలా బాగుందండి ఈ పరమపద సోపాన పటం ఇలా ఉంది అంటే దీన్ని ఇది చిన్నప్పుడు మనం అలాగే నేర్చుకోవాలి ఆ వయస్సుకి అది పద్ధతి కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే వీడు పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా అదే లక్షణాన్ని పెట్టి కూర్చుంటాడు పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా లిటరల్గా తీసుకోవడం అంటారు లిటరల్గా తీసుకుంటాడు అంటే ఏమిటి విమానం ఎక్కి వెళ్ళాలంటాడు విమానం ఎక్కి వెళ్ళాలండి పదం అంటే నాకు అంటే విమానం ఎక్కడ ఏమిటా బాబు ఇప్పుడు జీవన్ముక్తి గురించి కదా మనం మాట్లాడుతుండంటే విమానం ఎక్కే వెళ్ళాలి జీవన్ముక్తి అనేది ఏం లేదు అని ఒక ఆయన నాతో అన్నాడు కావలిస్తే మీకు ప్రూఫ్ చూపిస్తాను నేను అంటే ఏమిటి ప్రూఫ్ అంటే తుకారాం విమానం ఎక్కి వెళ్ళాడు అని చెప్తాడు ఏం చెప్పమంటారు తుకారాం విమానం ఎక్కువ వెళ్తుంటే ఏం చూసినట్లే చెప్తాడు పాదము అంటే హృదయంలో ఆత్మరూపంగా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైతే ఈ పరమ పదము ఈ బ్రహ్మ పరబ్రహ్మ అది ఆ పైన ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు వెళ్ళడానికి లేదు ఇప్పుడు ఈ ఉన్న ఈ విమానాలు ఈ రాకెట్లు పనికిరావు దానికి స్పెషల్ విమానం అక్కడి నుంచే వస్తుంది అది ఎక్కి వెళ్ళాలి అది ఎక్కి వెళ్ళాలంటే ముందు మరణించటం ప్రీ కండిషన్ యూ హ్ టు డై దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గో దే అని ఆ విధంగా దాన్ని వ్యాఖ్యానం చేస్తే దాని గురించి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పేది లేదు మనం తెలుసుకునేది లేదు సరే కానీ యూ విల్ సీ అట్ దట్ టైమ్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ లైక్ దాట్ కాబట్టి మీరు లిటరల్గా తీసుకోకూడదు వీటిని ఇక్కడ ఆ పరమ పదమును ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము పొందవలేము ఇప్పుడు ఇక్కడ పొందడము అంటే కొంతమంది ఏమంటారు ఆ ధామ్ అంటారు ధామ్ పరం ధామ పరం పదం లాగే పరం ధామ పరం ధామ అన్న పదం అన్న ఒకటే ఎక్కడ ఉందంటే అది బదిలీలో ఉందంటాడు లేకపోతే కేదార్లో ఉందంటాడు లేకపోతే దక్షిణంలో ఇంకెక్కడో ఉందంటాడు అని మళ్ళీ బస్సులు ఎక్కడం రైళ్ళు ఎక్కడం ఇదో పని మొదలుకుంటాం సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ అక్కడెక్కడో ఉండడం కాదు ఇక్కడెక్కడో ఉండడం కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ నిజానికి ఈశ్వరుని గురించి పరిభాష ఈశ్వరుడు ఇప్పుడు లేడనుకోండి ఇప్పుడు లేని ఈశ్వరుడు వినాశ అయిపోతాడు కదా ఈశ్వరుడు ఎలా అవుతాడు ఇక్కడ లేని ఈశ్వరుడు పరిచ్ఛిన్నుడు అయిపోతాడు కదా అది నా అపరిచ్ఛిన్నుడు పరబ్రహ్మ ఎలా అవుతాడు కాబట్టి ఈశ్వరుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆత్మరూపంగా ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు జ్ఞానస్వరూపుడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మీరు చుట్టూ జగత్తును చూస్తున్నారు మీ చేత చూడబడే జగత్తు చూచే మీరు ఈ రెండింటిలో దృక్కుదృశ్యం ఈ రెండింటిలో జ్ఞానము ఏ దేని అని ఉన్నది జ్ఞానస్వరూపం ఏది దృక్కాదృశ్యం దృక్ దృశ్యం జడ కాబట్టి ఈశ్వరుడు జ్ఞానస్వరూపుడు అంటే ఆత్మరూపంగా హృదయంలో ఆత్మరూపంగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆ అక్షర పరబ్రహ్మ మన చేత ఇప్పుడు ఇక్కడ హృదయంలో ఆత్మరూపంగా పొందబడేటువంటి పరమ తత్వము దానికి పదము అని పేరు అది నేను మీకు చెప్తాను తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే అక్షర పరబ్రహ్మ ఇప్పుడు ఇక్కడ పొందబడేది చెప్తాను అంటే వాల్యూమ్స్ చెప్తాడా ఎందుకంటే అంత గొప్పదంటే వాల్యూమ్స్ అండ్ వాల్యూమ్స్ రాసి రాసి ఉంటుందేమో ఇప్పుడు అదంతా వింటూ కూర్చోవాలేమో అని మీరేం వెంగ పెట్టుకుని అక్కర్లా సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే మీకు చాలా సరళంగా చెప్పేస్తాను అని అంటాడు అది ఇంకా ఎటువంటి పదము అంటే ఆ పరబ్రహ్మ ఇంకా ఎటువంటిది 
यत यत विशंति वेद विदहा वदंति यत विशंति इलांटे इपड़ो पाट उठाई पाट ने विना पूर्ति गुर्त ले अभी हिंदी पाट आट एंटे खीर खाएंगे खीर खाएंगे बहुत पल्ल भी बहुत पलवा चरणमा दटवर के वेरी नई खीर खाएंगे खीर खाएंगे दाखी पैन मूड उ नागोदी पैन मूड वाक्या आक्या चला शुचि अद्भुत प्रिपेर ऐलकल काजूल अभी वैसी तैयार चला वे अंत सर वेड़ फ्रेश अटंती खीर खाएंगे खीर खाएंगे चरण मल्ल रो चरण दी पकन वैलीनिस्ट उ तंबूरा उ मुदर आयन उठा खीर खाएंगे खीर खाए अरगंट सार्यक्रम इधलाटे यदर वेद विदो वदी वेदवे चेसी पनी को इलागे वदंति बोलते रहते चुप्त वेदवे पटकने आये को चूदल पड़ते आये मदल पे चुप्त अलाको ब्रह्म विदाति परम अने को अ्रह्म ब्रह्म अन ग उपनिषत् स्वामी की आम यस ब्रह्म अने इंकेस्क वाले तदेशाभ्युक्ता सत्य ज्ञानमन ब्रह्म वाल पद मंदिर वेद पंडित इटर ईदूर अटर कुछ ईदूर यो वेद निहित गुहायां परमे यो मन अन सोष्णुते सर्वान्मा ब्रह्मण विपश्चि वेद विदो वदी अला चुप्त वदंति न तो विशंति वदंति यदक्षर वेद विदो वदंति अला चुप्त खीर खाएंगे खीर खाएंगे का मरी विशंति वदंति तो उपयोग विशंति विशंति अदेवर विशंति अंत प्रवेश प्रवेशंति प्रवेश दाटो प्रवेश एंटर इंट इट सो दी श्रीरामकृष्ण वृष्णा साल्टा अटे उपम अदी समुद्र में प्रवेश करी समुद्रम सपोज साल ने षेनो एंत बर उन्नानो ये आकार इधमी डिस्टर्ब का वील पर्सनलिटी ने अट्ठेक समुद्र में प्रवेश अंत संभव का तन पर्सनलिटी तुम इट हू लूज इट से इन दि ओशन अदे विधा भक्त अज्ञा ज्ञाने भक्त तन अहंकारा ममकारा ममकारा मुझे विदिपे तरह अहंकारा विदिपे नैनवी चैतन्य कदा ने चैतन्यमे कदा इपड़ी चैतन्या रू कड़ी कटड़ी अंत अंत बंधाई बंधम इधि नादी इधि नादी इधि नादी इधि नादी अभी ममकार कटड़ी इध ने अहंकार इंको कटड़ी अला कटड़ी उ चैतन्य दी विमुक्ति कल दाँ बंधन विमुक्त एला निर्मम ममकार नादी अनदी सृष्टि एदीलेक्टेटी अने कटड़ी ले ने अने कटड़ीस इपड़कूड़ा सो नादी तीस ने मिल ब्रह्म अदे देवड़ 
దేవుడు అనే తెలివిని తీసుకుని దానికి నేను తగిలిచి ఆ నేనుకి నాది తగిలిస్తే అది తెలివే కానీ ఎటువంటి తెలివి కట్టడి చేసిన తెలివి దానికే పేరేమిటి జీవుడు అని పేరు 